on the table fair in love Ooh, ooh, on the table fair in love Number one. Good morning guys! It's a brand new day! Oh, ayan! Akala nyo fog yan, no? Hindi. Ipapakita ko sa inyo ng malapitan. <clears throat> ayan! Welcome to Thailand! Welcome to 2.5 PM 2.5 Pollution yun, guys. Ayan. So, hindi ka to coin. It's me, your girl, Bona Salas. And welcome back to my YouTube channel. Namamagay mo pa ako. I'm sorry guys, I just woke up literally. Kakabangon ko lang sa bed ko and it's 7.05 a.m. here in Thailand. And gumikising po tayo everyday ng 7 a.m. And kumain pa ako kagabi ng somtam, ng milk tea, at saka ng quail egg. So pag kumakain po ako ng sobrang alat the day before, pagkagising ko talagang namamagay mo pa ako. Pero alam mo, since bird, mataba talaga yung chicks ko. Wala nga ako magagawa. Ayan. So for today's video guys, kaya ka lang baka may mood up ako. <laughs> Ayan. For today's video guys, I will show you a day in my life as a teacher here in Thailand, COVID-19 edition. So yes guys, we started to do online classes noong January 2, 2021. Last year po, face to face kami eh. Walang kaso. Pero dahil may second wave po ng COVID and may active cases na po dito sa aking place, kaya medyo natatakot na po ako lumabas. Ayan, nag-online classes na po kami. So, at first po, ayaw ko yung online classes dahil ang daming pinipre-prepare. But now, I'm getting used to it and I'm starting to love it. So, I will show you kung ano bang mga ginagawa ko sa isang araw, um, including my online classes. Actually, guys, um, marami nagtatanong sa akin na, bakit ang dami-dami mong nagagawa sa isang araw? Eh, lahat naman tayo may 24 hours. Bakit ikaw ang dami-dami mong nagagawa? So, ano pong ibig sabihin nila na ang dami ko nagagawa? Dahil, pinafollow po nila ako sa Instagram. By the way, guys, if hindi nyo pa pinafollow sa Instagram, please follow me on my Instagram account at Ronalyn Sales. So, doon nyo po makikita yung ating fitness journey. Ayan, next time na po kasi tayo maging active um, since November 2020. And marami nagtatanong sa akin, bakit kami? Pareho lang naman tayo nag-online class. Bakit wala na kami nagagawa sa, sa kaka-online class namin? So, hindi naman po sa pagmamayabang, pero bata pa po kasi ako, ma magaling na po ako mag-manage ng aking time. So, in a day, nakapag-online classes po ako, nakakapag-workout po ako ng minsan isang oras, tapos nakakatakbo pa ako minsan ng 5 kilometers, nakakapag-Netflix pa ako, nakakapag-chikahan pa ako, nakakapag-loto pa ako ng breakfast, dinner, lunch, and then nakakapag-vlog pa ako. Ayan. So, hindi ko rin po alam bakit kong nagagawa lahat ng iyon. Pero siguro nasa ano lang po yan eh. Pagsiset nyo ng goal kung anong gagawin nyo sa isang araw. Ayan. So, the first thing that I am doing when I wake up, so maniwala po kayo sa hindi. Hindi po dadasal po ako. <laughs> Bukha lang po akong hindi madasalin pero madasalin po ako. Ayan. So, nagdadasal po ako and then after that, if hindi maaga ang aking online class, mag-start na po akong mag-home workout. Kung nakikita nyo sa aking room tour ang kalat. <laughs> sa aking room tour, makikita nyo yung aking mga workout bodies. Ayan. So, the first thing that I'm doing is praying and then workout. Pag hindi naman po, pag maaga naman po yung aking online class, mag-online class muna ako. And then, in between online classes, doon ako nag-exercise, doon ako nagluluto, doon ako nagchichikahan, doon ako nag-Netflix. And by the way, pinapanood ko now ang True Beauty. Ang ganda-ganda. My gosh! Ang buha po ng bida. Ayan. And, ano pa ba? Ah, ayan. Um, magbibigay muna ako ng pros and cons ng online classes based on my experience here in Thailand. Okay? Pros. Ande, umpisa natin sa cons. Ito. Nung bago-bago na ako sa online class, sumasakit talaga yung ulo ko dahil almost 24 hours ako nakatutok sa aking laptop dahil nagpe-prepare ako ng PowerPoint, especially I'm teaching mathematics. Ang hirap gumawa ng mga PowerPoint ng mga equations, ng mga drawing, triangles, circles. 
nainis na inis ako dahil ayoko talagang um, humaharap sa aking laptop ng sobrang tagal. Yun yung pinakaunang-unang cause na ayaw ko talaga sa online classes. Pangalawa, um, pangalawa, yung mga sudyante, kahit na anong remind mo, minsan talaga hindi sila nag aattend ng online class. Tapos ikaw pa yung maghahabol, ikaw pa yung maghahabol, magpas ka ng ganito, kulang ka ng ganito, ganyan, ganyan. Tapos magsiset ka na ng deadline. Nagset ka ng deadline. I-extend mo. Magsiset ka na ng mga nakakainis. Alam ko maraming makakarelate sa akin, di ba? Meron akong sudyante, puro zero yung score dahil hindi siya nag-aakit ng online class. Dahil ang ginagawa ko nung una, magtuturo muna ako and then magsiset ako ng worksheet. Hindi, hindi po kami modular, ano ha? So, nag-isip ako ng paraan. Sabi ko, paano ko kaya ma ma-encourage itong mga estudyante ko na pumasok sa aking online class. So, ang ginawa ko, sa online class mismo, 50 minutes per subject ko kami, doon ko mismo ibibigay yung worksheet na sasagutan nila. So, kung absent sila sa online class, wala na silang chance, wala nang deadline, deadline talaga. Wala na silang chance para sagutin pa yung worksheet na na-miss nila. So, naging effective po siya. Ayan. So, pumapasok na sila sa aking online class. So, yun yung pangalawang cons. Una, pagharap sa laptop. Pangalawa yung mga sudyante, ang hirap i-handle. At ang pinakamahirap para sa akin, minsan, yung aking laptop. Sobrang bagal na. At wala pa tayong pambili. Kaya guys, tuod lang kayo ng nood ng vlog ko. <laughs> Nagmakaawa. Paano makabili nga ako ng laptop? Charot. Ayan. Yun talaga. Iba pa rin yung face-to-face, -face, no? Kasi yung mga ibang bata, hindi mo alam. Kung nagbigay ka ng worksheet, magkakopya lang sila. Parang ganun. Parang hindi justifiable na magbigay ng mataas na grade during online classes. Ayan. So, sa mga pros naman tayo, eto guys. Nung una, di ba sabi ko, ayaw ko yung online class. Ngayon, parang gusto ko work from home na lang lagi. Bakit? Kasi nagagawa ko yung gusto ko eh. Tapos, ang dami kong time for myself, me, myself, and I. Nakapag-exercise ako, guys. Nakakatakbo ako. Nakaka-Netflix ako. Hindi ka tulad kapag nasa school ka. Kapag break time, wala lang. Upo lang ako. Kaya yung bilbil ko, yung malaki. O ngayon, charot. Siyempre, wala muna. <laughs> uh, pero ngayon, o oh, ba? In between classes, minsan nakakatulog ako, nakaka-Netflix ako. Eh, natututo na ako magluto, guys. I-follow nyo ako sa Instagram para makita nyo yung mga food na pinaprepare ko. I swear, masarap sila. Ayan. Asawa na lang talaga yung kulang. <laughs> so, kung meron lang sa inyong nanonood dyan na naghahanap ng jowa, oh, charot. Binito ko sa sarili ko. Diyos ko rin. Nakamarap ka nga sa bibi na hindi palang hilamos. <laughs> hindi pa ako naghilamos, guys. After nito. Kasi baka tatamarin na naman ako ngayon. So, ang paso ko today, today is Friday. Ang paso ko is 9.50. So, since maaga, hindi mo na ako makakapag-exercise. So, after 9.50, matatapos yun ng 10.50, mag-exercise ako after. So, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa isang araw. So, kung gusto nyo uh, makita yung mga walang kwentang ginagawa ko minsan, <laughs> please keep on watching. Hilamos muna tayo, guys. Hilamos lang, walang ligo. <laughs> May ligo kasi mag-exercise tayo, eh. So, kung gusto nyo makita ang aking online class um, outfit, <laughs> ito lang ako, guys. <laughs> Ayun lang ako everyday. We're wearing just shorts, shirt, and polo shirt inside. Ayan. Hindi rin ako nag-makeup. Ewan ko naman ko mag-makeup, guys. Babae ba ako? Ayan. Ayos, ayos lang. And then, konting ayos lang ng hair. Tapos, minsan ngayon, hindi na ako nagsusukulay. Ayan lang. So, this is my routine every day. Ready na ako. And then, I'll set up my laptop na for my online press. So, ganito lang tayo guys. Kasi wala akong table. Wala akong ibang table. So, dito ako sa aking kitchen area. Pinapanood yung aking room tour. Ayan. So, ang ginagamit namin guys is Sakit sa rin lang. Ginagamit namin, guys, is Google Classroom. Ayan. So, dito lang ako. Ayan. All set. 
So, ayun guys, andito na ako sa aking Google Classroom. And as you can see, meron akong 6 um, classes. So, this is grade like grade 6, grade 7, and grade 8. Sa isang grade, meron silang dalawang math, isang basic, isang advanced. So, since nakaset up na ako, ready na ako guys. And syempre, change of hearts tayo. <laughs> Dahil 8 a.m. pa lang, 8 a.m. pa lang, um, 9.50 yung start ng klase ko, mag-exercise muna tayo guys. Kasi alam mo, sayang yung oras. So, bis muna ako for my exercise, ha? Huh? So, ayun guys. So, after ko mag-prepare ng breakfast and habang umiinom ako ng aking smoothie, habang naghintay ako ng mga sudyante para pumasok sa aking online class, may mini-concert muna na nagaganap sa class sa classroom. Sa room ko guys, as in, nagpapatugtog talaga ako ng malakas, kumakata ako ng malakas, kaya sorry sa mga kapitbahay ko na nabubula ako. By the way, isa lang naman ang kapitbahay ko. Since in the hood in the middle of the woods and I know my stay where we stay, songs with all of our childhood friends. And when like this says, oops, I got 99 pumps singing bye-bye-bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Oh, play the picture for you and me on the days where we were young. I'm alone, singing at the top of both our loves. Ready? Earn, are you back? Okay, map and ride, let's start. Okay. So this is our topic yesterday, right? Writing it in standard form and finding the value of ABC. So today, we will check if the given number is a solution to the equation. When we say solution, what does it mean? Solution to the equation, what does it mean? It will justify the equation. It will make the equation true. For example, x. So may inaanon siya kay teacher. Siya pini comment hindi han. For today's lunch, nasa mood ako kumain ng wrap and easy to make. So, ito. Kubit wrap. Hindi ko pa siya nabubukas. So, ang gusto kong maging palamayan is tuna. So, meron tayong tuna. Meron tayong mayo. <laughs> Hindi ko alam kung Thailand teacher's vlog ba to or cooking vlog. Ayan. Onion, bell pepper, eggs. And, of course, this one. 
And hindi ko na kailangan mag-prepare ng dinner for today because today is Friday. Every Friday, meron kami yung Bible study. So, free dinner every Friday. So, yan. Luto muna ako, guys. ng lunch for today dahil na wrap lang ang gusto ko. Let's eat! Kung gusto niyo makita yung magandang picture nito, tingnan niyo sa Instagram. Huwag pa post-post ko maya-maya. Yummy! Finally, I'm done with my online classes. So, I have three classes today and magkasunod yung dalawa. So, hindi ako masyadong nakapag-take ng video doon dahil nandoon ang aking mga Thai teacher at baka mapagalitan tayo. So, kung gusto nyo makita ang pinag-aralan namin, ito ipapakita ko sa inyo. Ayan. Sa mga hindi pa nakakaalam, I'm teaching mathematics po dito sa Thailand. Hindi po English ang tinuturo ko. Mathematics po. But using the English instruction. Dahil hindi naman po ako nakapagsalita ng pure Thai. Bakit pa ako nakaganito? Ay, tapos na yung pasok ko. Ayan. So, usually po, ganito lang ang routine ko every day. Simula nung nag-online um, class po kami. And after nito, ang gagawin ko lang po is mag-check na ako ng mga pinas na ng worksheet, mga exams, ganyan. And after that, since today is Friday, after kong mag-check ng mga works sa mga students, I will prepare my lessons for Monday, my PowerPoints or whatsoever, on my, uh, for Monday. Dahil tomorrow is Saturday and Sunday, and ako po kasi may paniniwala ako na kapag ka Saturday and Sunday, ayoko tal talagang magtrabaho ng school works. Dahil Saturday is for myself, Sunday is for the Lord. Ayan. So Friday, tatapusin ko na lahat for Monday. So after kong gawin yon, kung meron ka akong time, extra time, doon ako mag-Netflix hanggang mga 5.50 siguro. Time check, now is 3 p.m. So meron pa akong dalawang oras. And feel ko, matatapos ko agad yung lesson ko for Monday dahil medyo prepared naman na yung iba kong PowerPoints. So makakapag-Netflix tayo and makakapanood ako ng True Beauty. Ang ganda, guys. So after that, at 6 p.m., bababa na ako sa church dahil meron kami Bible study since it's Friday. So siguro... Isa sa pinaka-best na real realization ko during this COVID-19, 2021 na, andyan ka pa. Ano, kailangan nating maging flexible all the times. Kailangan nating maging mag-adapt agad kung ano yung ibibigay sa atin ng panahon. Dahil the only, the constant, ha? Ano daw? The only constant in the world is change. Wala nang iba. Laging may pagbabago. So, kailangan natin sumabay sa Agos lagi. Huwag tayong magpapahuli. Lalo tayong mga Pinoy, alam natin yan. Kaya-kaya natin yan. And because of COVID, I'm so thankful na nakapag 
na discover ko yung ibang side ko na kaya ko pa lang magluto, kaya ko pa lang maging active everyday, kaya ko pa lang tumakbo ng ganitong kabilis, kaya ko pa lang makipag-socialize ng ganito sa inyo through social media, through YouTube, you no? Know? Huwag tayong mag-focus dun sa mga negative na dala ng COVID-19 dahil kapag nag-focus tayo dun sa negative, wala, magde-depress lang tayo guys. So, let's look at the brighter side and make the most out of it. Ayan, medyo serious note tayo doon. So, ayan guys, this is my a day in the life of a teacher, Filipina teacher here in Thailand during COVID-19. So, I hope you enjoyed this video and you learned something from it. And if you have vlog suggestions, please comment down, be comment down below. So, mayroon nag-suggest na speaking in Thai for 24 hours. So, Pipilitin ko siyang gawin, pero kailangan ko muna kasi maghanap na kasama ko na Thai talaga. So, para makapag-usap namin ng Thai, ba? So, gagawin ko siya. And may nag-request din na uh, itur itur ko daw kayo dito sa aking province. Of course, after COVID-19, we will do that. And meron din nag-request ng 7-Eleven tour dahil ang 7-Eleven namin dito, parang mall na natin sa Pinas. And market tour, ayun. So, ayun. Thank you guys and I hope to see you in my next vlog. Bye!